帅哥回来了。啊，四弟，王爷。小四，大哥，弟。多日不见，风雨了不少。你说什么呢？我哪里胖了？王爷，这一路你们辛苦了。啊，不辛苦。总算是不负父皇所托，嗯，有所成效。我们可担心死你们了。哎，我有点饿了。好，走吧。那我们先回府吧。嗯，走。尊上。尊上可是在思念某人了吧？这不是你该问的问题。对了，这件事就辛苦你了，想必谢延琪也不会再怀疑你了。以后你在王府办事也就更加方便。对了，你的伤好些了吗？舒儿的伤已无大碍，多谢尊上关心。天色也不早了，早点回去休息吧。这是干什么？放开！我不放！难道你还不明白双儿的真心吗？放肆！难道你嫌弃我？我早就跟你说过，你我是不可能的。为什么？我不甘心。自从我第一次见到你，我的心里就有你。为了你的大计，我甘愿投身于他人的怀抱，我可以连自己的性命都不顾。我为你做了那么多，为什么你都看不到呢？你别忘了自己是什么身份。我什么身份？我是孔双双，是万人瞩目的大明星。现在却到了如此阿杂之地，还这样低三下四的求你，你还要我怎么样？我知道你有喜欢的人，是不是就是因为那个贱人，所以你才不肯多看我一眼？我到底哪一点不如他？为什么你们一个个的心里都只有他？住口！你想要所有的人都听见吗？我为什么要出口？我孔说出来就是喜欢你，我偏要来。你是不是想死？我告诉你，你只是我的一颗棋子而已。我稍微有力，你就灰飞烟灭。给你机会，明天你去指证谢元臣，时间地点你自己选，有你自己的方法。若是你办不成，就不要来见我。妻子而已。双双，孟姜，哼，许久不见，双双姐还是这么漂亮啊！这里不是说话的地方，你跟我来。哎，你不怕别人看见？看见就看见，老子宰了他！你还真拿自己当土匪了？双双，我看你不也演的挺带劲儿的吗？正所谓人生如戏，戏如人生，做什么事都得认真点，对吧？哎呀，我问你个事儿，完事儿再说，我等不及了。你给我听好了，嘿，你还拿起来了你啊？哎，我问你个事儿，你知不知道尹晴柔为什么非要待在三王府？这事儿你算问对人了。你知道？我当然知道。哎，我可告诉你，这事儿可是一好事儿。对你，对我，都是好事儿。什么事儿？我之前听说
，尹晴柔逃跑过几次。不过后来，他倒安心住在王府，并且要一心嫁给那三王。这我都知道。重点呢？重点。重点是我在他们乐天斋安插了一个卧底，这个卧底曾经告诉我，有次他们谈话说到了穿越的关键。我后来一想，这穿越的关键，尹晴柔他们肯定知道，而且肯定与三王府和三王爷有关。原来是这样，所以你千万不要阻拦他们，等我们都回去了，再收拾他也不急。双双。我这知道的也都告诉你了，咱俩是不是应该认真点儿？哎呀，我有事让你帮忙，只要你答应我，我自然依你。好，好，好，大明星都说话了，甭说是一件，就是十件，老子也应了你。行，那你等我通知吧。好。哎呀，干嘛呀？又怎么了？去找间客栈嘛。哎呀，走走走走走，快点快点快点！大人，双儿姑娘有要事求见，让她改日再来。本王有要事，且慢。既然已经收她做了义女，现在她可是我们埋在谢延琪身边的一枚棋子，她可是我们翻盘的关键。也许她此次前来真的有要事禀报。让他进来吧。是。义父，王爷。双儿，为何事冒险前来见二王爷啊？义父放心，双儿并没有被跟踪，无人知道双儿到此。双儿，今日是不是有要事啊？双儿此次来，是给二王爷带来一条妙计，可以置谢延琪于死地。何种妙计？说来听听。双儿有办法栽赃嫁祸谢延琪。嫁祸他当日西南之行遇刺，乃是他谢延琪自己策划。虽然，当日刺杀谢延琪的刺客，全部都已身亡。双儿可以让孟姜假扮唯一逃出来的人，当面指证谢延琪。只要，只要什么？只要双儿能当面见到当街圣上。什么？你要面圣？是。只要双儿能面圣，皇上必会相信，双儿便以此为证。不可！此事已盖棺定论，本王不想再生事端。义父，请相信双儿，只要双儿能面圣，此计必成。王爷，双儿此计甚妙啊！本王知道此计甚妙，可是。王爷是信不过双儿吗？既然王爷信不过双儿，那双儿也只有撞死在这堂前，以死来明志。且慢，王爷，双儿他一片赤诚，你可要早做决断呐、啊。既然如此，那就试试吧。双儿还有一事。说。双儿希望王爷此事过后，能够杀了孟姜。此事不用你说，本王自然不会留他活口。如此，双儿就在此下谢过王爷了。